大家好，我是武一张鹏，今天为大家讲大鹏展翅这个动作。这个动作呢，可以帮助我们调理身体的平衡，调理我们大脑的平衡。那你的大脑平衡了以后呢，那你身体呢，它才会处于平衡状态。我们呢，坚持去练习呢，可以锻炼我们腿部上的肌肉，还可以引血下行，像一些下焦不通的、手脚冰凉的，都可以练习。一些人因为我们的头部大脑供血不足啊不平衡导致的失眠多梦的家人们，也要坚持练习这个动作。这个动作啊特别的简单，呃，大家可以跟着我一起来学习。好，首先呢，我们找一个地方站好啊，站平，站平了以后呢，把你的一个腿支撑一个腿呢抬起来，好，抬起来像我这样去做，好，身体站直，好，落下来，好，再来走，换另外一侧抬起来，好。落下来，这样去交替。首先开始左边，来一，好，手呢往上两边举，好，举起来啊，手要打开，伸直，身体保持准，落下来，好，落下来以后再来走二，好，落下来，可以在胸前交叉，这样三，好四，这样的话就比较方便。五，六，根据自己的情况呢，每天练习几十下，可以做一百。慢慢的去做，轻松一点去练习，一定要站稳。大家慢慢的，不要把自己摔倒了。好，坚持练习呢，腿部力量有了，然后下焦疏通了，失眠多梦也好了，身体呢肯定越来越好。这个大鹏展轮阵啊，就给大家讲到这里，大家呢可以看着老师的视频呢，多去看一看，然后坚持去练习。在练习的过程中呢，遇到什么问题？可以私信我，下期见，谢谢。大家好，今天教你一个动作，疏通下焦。下焦通了以后呢，那么我们的三焦自然就通了。三焦不通呢，会导致你失眠多梦，嘴容易上火啊，还有一些人呢，脸上额头就黄黄的，就感觉跟烧焦了一样。一定要把你的三焦通开，把火往下引。尤其是下焦不通、体寒的人，或者是腿和脚冰凉的，要跟着我好好练习。这个动作非常的简单，适合呢大部分家人，要点赞、收藏，随时可以练习。好，下面我们做这个动作，首先呢，两脚稍微略微的分开一点，然后呢，把手放在我们的肚脐两侧，往下推，经过你的腹部沟。好，这是我们手上的动作，同时看清楚腿上的动作，配合手。好，手放在肚脐两侧，往下推，膝盖呢往下蹲。蹲到膝盖不超过脚尖，然后一、二、三，就这样。要蹲的时候呢，一定要蹲到膝盖不超过脚尖。好，大家在练习的过程中呢，遇到什么问题，记得在下面给我评论，我会为你解答。没有看清楚的家人们，再认真的看啊。好，走。手呢放松，不用力。老师教的动作呢，都是放松去做，不要用力。在你做这个动作，可能会出现什么？出现膝盖发热。然后手推腹部这个地方呢，也会发热，还有一些人会做的会打嗝、放屁，这都属于正常的。慢慢的，你的气血通了，气血循环好了，那么你的下焦就通了。嗯、大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个缓慢的扩胸运动，大家记好了，不要做快了，一定要是缓慢的去做，它可以帮助我们调理。胸闷、气短，或者有一些人容易在某一个点出现胸憋得慌，或者是心跳加快，这个呢可以去调理。如果说你出现以上问题呢，还是建议大家先去检查一下，看看我们的胸腔或者我们的心脏有没有问题。没有问题的情况下，再来练习这个缓慢的扩胸运动。好，下面呢大家跟着我来一起练习。这个动作呢，练起来非常方便。我们可以站在这里，也可以坐在那里去练习。练习之前呢，还是要把身体呢先放松下来。好，把手慢慢的抬起来，抬到我们的胸前，好，自然的放松，然后慢慢的打开，一点一点打开，不要快。好，你可以吸气。好，把这胸腔全都打开以后，好，然后再慢慢的呼气，合在一起。好，再拉开，吸气。好
好，把胸腔全部打开，好，呼气，好，看一下背面，好，再慢慢抬起来，好，打开，好，呼气合在一起，好，吸气，打开，呼气合在一起。一定要配合呼吸，好，做完了以后手慢慢的放下来，好，前面呢再看一下，好，慢慢的抬起来，吸气，好，慢慢打开，把胸腔打开，好，呼气，慢慢的合上，好，吸气，呼气。吸气，呼气。好，我们做完了以后，慢慢放下来。好，如果说胸闷气短的，或者是呃容易憋气的，可以练一练这个方法。呃，再次强调，一定要慢慢的练习。呃，大家在练习的过程中呢，有什么问题呢？可以在下面评论、留言或者私信和我进行交流。练的如果有好的，也可以和我进行反馈，谢谢。三伏天一定要疏通下焦，是我们去身体寒湿的好时候，尤其是我们经过寒湿，在遇到身体的痰，形成了痰湿体质，像经常的会嗓子不舒服，有痰的，有肚子怎么样减都减不下来的，我们一定要疏通下焦。大家好，我是五一张鹏，关注我呢，学习更多的养生运动，简单、实用、有效。大家在练习的过程中遇到什么问题，可以在下面评论，我会为你解答，点赞、收藏、分享给有需要的家人们。好，下面我为大家讲怎么样疏通我们的下焦。首先，你要明白，在下焦这个地方呢，就是肚脐一下大概这个位置，而且这还也有我们的丹田。我们一般不通的，就是在你的腹部沟。这个、地方是堵的，不要小看，说我腹部沟堵了，跟它有什么关系？你腹部沟，你的腹部沟堵了，跟它是关系很大的。我们把这个通了以后呢，那你的下焦自然而然就通了。大家一定要根据我说的去实操、去体验，你才能有收获。好，做之前呢，把手搓着，疏通这个下焦呢，大家只需要用手去推就可以，可以站在这里放松。不知道腹部沟在哪里？就把腿呢抬起来，抬起来以后呢，这个地方有个窝，这就是我们的腹部沟。有的人呢堵得很呢，这个地方没有窝了，干啥？鼓起来，甚至比你的大腿还要鼓。有的人这个地方会有筋结，一按非常的痛，所以一定要把疏通。好，从上搓着以后呢，从肚脐两侧，好平行往下，这样一、二、三、四、五、六、七。八、九、十，每天呢从上往下这样推三百次，在推的过程中，你可能感受到，在你的后背，就是肚子这个地方后背会冒凉风，还有一些人推的全身的都冒凉气，这都属于正常的，甚至你推的出现打嗝、放屁的现象，就说明你身体呢在循环，你的气滞啊、淤堵啊都在慢慢去通胀，坚持做，每天做三百下，那你的。下焦通了，火呢就会往下走，水呢也能上来，水火既济就不容易上火。好，寒湿比较重的家人们，趁伏天一定要推我们的腹部沟，疏通下焦。这个方法呢，就给大家讲到这里。在练习过程中呢，遇到什么问题，可以在视频下方评论，我会为你解答。谢谢。大家好，我是五一张鹏。今天为大家讲一个上下抬手臂的运动，有肩膀疼痛、肩周炎的人可以按这个方法去练习。好，手臂抬起，抬到九点一刻，再向上抬到十点十分，好，放下来，九点一刻再放下来，好，这样的话我们去练习，也可以把手臂慢慢的抬到九点一刻，好，向上，十点十分。放下来，九点一刻，十点十分，九点一刻，这样呢去锻炼。
，它可以帮助我们调理肩周炎、肩膀疼痛、肌肉酸痛、僵硬以及肩关节活动受限。我们如果说你的手臂比较好，要进行预防这些问题的话，就是抬到九点一刻，十点十分，这样每天去做一百次，你可以做的动作根据自己的情况定。好，下面呢，我们这些有问题的。刚开始根本就抬不起来，有些人只能抬到这里，就已经受限了。再往上抬，可能就抬不起来了。我们怎么做呢？就是我们每次抬的时候呢，抬到你的最大限度。好，放下来，一、二、三、四、五、六、七。我们虽然说每次抬到最大限度，然后放下来，随着你做的次数呢，你的肩膀慢慢的会发热。你做一周或者半个月，你会发现你的手臂，诶，抬的变得越来越高。最终呢，我们会抬到标准，九点一刻，十点十分，九点一刻，十点十分。好，也就是说，你平时呢，就是练九点一刻，十点十分，上下的这样去做，对它是一个锻炼，也是保养。如果你有问题呢，我们每次就让它抬到。最大的限度，然后再放下来，放到最底下，然后再往上抬到最大的限度，再放到最底下。我们这样做呢，它可以把我们整个肩关节都给你彻底的打开和拉伸。好，这样的话是有问题的一个锻炼，一个自我恢复。最大限度，然后放下来。如果你最大限度哪怕很低，也不用担心，只要你练习，你这些肩关节好了以后，你是可以抬到正常的。今天呢，我们就讲到这里。大家有什么问题，可以在下面评论、留言或者私信和我进行交流。谢谢。大家好，我是五一张鹏。今天为大家分享的是疏肝利胆的方法。要是肝胆不好的人呢，就会爱生气，尤其是生一些闷气。像这种情况呢，一定要多。疏通你的胆经，那相对来说，我像大开大合的动作呢，它练起来是非常舒展的，对于你疏肝、提升你的胆气是非常好的。下面呢，跟着我一起来练习大鹏展翅这个动作。我们开始做的时候，手呢放在身体两侧，垫脚跟，手从两边打开，好，到我们的头顶，手掌向上翻，好，举起来，落地，正脚跟，手拍打你的大腿外侧。好，再看一下，一、二、三、四、五。我们脚跟垫起来的时候呢，手正好向上撑起来，撑起来这一个动作呢，它可以帮助你疏通你的两腋，包括你的肝胆，它在这里拉伸，帮你疏肝理气，效果是非常好的，一定要放松。好，抬上去可以手掌往上托，落地的时候可以手打开两侧大腿，然后用拳。好，再来，轻松的去做，大家不要做那么笨拙，把身体放松下来，你做动作都会很轻松。同时呢，你会做的时候感受到整个人的心胸打开，有一些人会做的放屁、打嗝，这都是属于你常年积累的浊气排出来，这样的话你的身体才会更好。好，这个方法呢，希望大家每天坚持练一练，最好是放在上午去练习。平时呢，大家可以买一个杯子，可以买一些陈皮、桑葚、枸杞、菊花，包括呃玫瑰，然后放在一起呢，泡水，每天呢喝一喝，对于我们养肝也是非常好的。好，今天呢就为大家就讲到这里。想学习更多的养生知识，可以点击左上角关注我。或者是在视频下方点赞、评论，谢谢。